Hallo und willkommen zurück und nein, euch fehlt keine Folge, wir haben offline gebaut. Hallo bei Satisfactory Time. Guten Tag. Genau, und hier steht der Erklärbär und der wird euch mal kurz erklären, was wir hier eigentlich Wahnsinniges fabriziert haben. Ich? Aber... Ja, du bist Erklärbär. So, oh, wir haben ein Lager gebaut. Ja, das war der Erklärbär. <lacht> Nein, okay, wir, haben, wir haben ein Lager und zwar, wir haben ein Lager äh, einmal aus unserer Eisenproduktion da hinten. Führen wir alles hier rüber. Also Eisenstangen, Eisenplatten, verstärkte Eisenplatten wohlgemerkt und Schräubchen. Und hier drüben kommen, naja, Draht und viel zu viel Kabel. Viel, viel, viel zu viel Kabel. Wir haben, glaube ich, die Produktion schon gestoppt, weil das können wir im Leben nicht mehr, ne? Mhm. Aber was ganz cool ist, wir haben hier angefangen mit Gangways zu bauen, damit wir an die Sachen auch rankommen. Und wir haben die Container mit so Förderbändern, dass man immer sieht, was was ist. Weil es gibt ja nach wie vor keine Beschreibung oder Beschriftung, die man hier anbringen kann. Und insofern haben wir gesagt, oh, hier kommen Schrauben raus, da Eisenplatten und so weiter. Die hier hinten sind noch gar nicht genutzt, aber die haben wir schon mal gebaut, weil die werden wir brauchen, weil wir müssen ja weiter produzieren. So und, ist es wohl. Und so ist jetzt meine Frage an den großen Baumeister. Wie ist denn der Plan, wie es überhaupt weitergeht? Was machen wir als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Also wir haben, äh, ihr müsst euch das mal vorstellen, hier standen ja vorher auch schon Container. Die haben wir dann abgerissen, haben diverse 10.000 Kisten. Wir haben hier eine ganze Bataillon von temporären Containern. Man sieht, glaube ich, noch die Reste da unten liegen. Ähm gebaut und dann wieder zurückgebaut und geguckt, dass das alles klappt und so. Also es hat echt eine lange, lange Zeit gedauert. Das wären zwei, drei Folgen vielleicht gewesen. Und da haben wir gesagt, okay, das muten wir euch jetzt mal nicht zu. Das machen wir jetzt einfach mal offline. Aber wir zeigen es euch. Was wir eigentlich machen müssten, verstärkte Eisenplatten sind wir ja schon dabei, aber wir müssten eigentlich jetzt in die nächste Sparte gehen, nämlich sowas wie Rotoren und Statoren bauen. Mhm. Und das Aber ich glaube, wir brauchen erstmal modulare Rahmen und Rotoren, oder? Na, modulare Rahmen, also für den nächsten Meilenstein ähm, haben, haben wir jetzt, aber die bräuchten wir insgesamt, ja klar. Also die Produktion brauchen wir auch, klar. Modulare Rahmen, Statoren und Rotoren, aus denen wir Motoren machen. Weißt du, wo es was mir gerade auffällt? Was denn? Wir haben jetzt hier das schön gelagert, das ist ja auch schön und gut. Ja, aber... Dass wir uns das rausnehmen können. Mhm. Aber wir müssen ja jetzt auch automatisiert weiter produzieren. Ja, im Grunde, genommen müssen, im Grunde genommen müssen wir aus der Strecke, wo das hier reinkommt, abzweigen dafür. Macht das Sinn? Das Nein. macht eigentlich keinen Sinn. Macht eigentlich keinen Sinn. Tja, dann müssten wir eine völlig neue Produktion irgendwie aufbauen. Ja, meine Ursprungsidee war ja, dass man ein Lager hat, wo erstmal alles hinkommt und dann wird es mhm. halt an die Produktion verteilt und dann produziert wieder zurück. Aber das funktioniert natürlich jetzt hier so, wie es hier ist, gerade gar nicht. Weil hier ist ja Ende. Na, das ist zum Rausnehmen, richtig. Man kann natürlich... Warte mal. Was ist denn, wenn wir hinten was abzwacken? Ja, genau das wollte ich auch gerade gucken. Aber das Problem ist, wir haben einen Lift. Aus dem Lift können wir nichts abzwacken. Ja, dann müssen wir den abräumen, so. Erst einen Splitter hinstellen und dahinter den Lift. Genau. <lacht> genau. Kann man den jetzt eigentlich direkt anbauen? Äh, unser... Kommt er jetzt ja, ja. Hier gar nicht mehr? ein bisschen Probleme. Äh, ich muss den Weg nochmal verändern, das reicht nicht. Ja, das ist die Frage. Kann man den jetzt einfach... Oder kann man ihn einfach so hinsetzen und dann da oben einfach ein Förderband dazwischen? Ah, genau. Und dann kann man es hier abzweigen. Dann kriegen wir hier natürlich irgendwie gleich Probleme. Also im Grunde genommen müssen wir dann hier genau das gleiche bauen wie da vorne, nämlich so ein Vierfach. Wir müssen erstmal überlegen, was müssen wir denn wohin abzweigen und was müssen wir damit produzieren? Naja, das ist erstmal egal. Wir müssen es erstmal überhaupt abzweigen können. Also. Warte mal, ich gucke mal. Ich gehe zur Workbench. Ne, das ist die falsche Workbench. Das ist die Workbench. Und gucke mal. Modulare Rahmen brauchen wir verstärkte Eisenplatten und Eisenstangen. Also beides, was wir richtig. dort drin haben. Das ist genau richtig. So, für 
Äh, wo sind Rotoren? Rotoren. Für Rotoren brauchen wir Schrauben und auch Eisenstangen. Also auch was wir dort drin haben. Nur bei Statoren, da wird es dann schwieriger. Aber die beiden Sachen können wir hier ganz locker hinsetzen. Die Frage ist nur, wohin? Wohin? Ja, das ist ja... Fliege, hau ab. Ähm, das ist ja egal eigentlich. Ah ja, klar. Letztendlich ist es, ist es vollkommen ja, egal. Ist ja völlig ortsunabhängig. Mhm. Wir könnten es... Na gut, wenn wir es hier rüberführen. Ja, theoretisch können wir hier unten bauen. Im Übrigen... Wir sind nicht die Einzigen, die Probleme hatten mit ihrem Fahrstuhl von oben nach unten. Ah. Ganz viele. Ich lese die Frage eigentlich fast täglich bei Facebook. Ähm, es gibt welche, die haben unten dann erstmal einen Container und haben den da rangesetzt und dann hochgezogen. Und, äh, das heißt, wir waren richtig geschickt. Wir ja, waren, das kannst du aber nur zu zweit machen. Ne? Ja, wir waren eigentlich richtig geschickt mit dem, so wie wir es gemacht haben. Aber das geht halt äh, nicht, wenn du es alleine bist. Ja, das ist dann schwierig. Aber es haben wohl eine Menge Leute Probleme. Mhm. Weil ich dachte mir noch, stellen wir uns jetzt einfach zu ähm. schwierig an. Was denn? Wenn da keine Eisenplatten mehr, habe ich irgendwie einen Grafikfehler. Nee, bei mir auch nicht. Jetzt kommen wieder welche verstärkte Eisenplatten. Die werden halt da hinten nicht so schnell produziert, anscheinend. Hm. Ich meine, wir brauchen sie ja so auch eigentlich nur für die Weiterproduktion. Was liegt denn hier die, unten? Die noch? kommen aber wirklich spärlich hier an. Die kommen total spärlich an. Ich gehe mal der Sache ein bisschen hinter auf den Grund. Na, ich denke, wir, wissen, wir werden die Eisenproduktion müssen, das irgendwie... Ich habe schon mal, mal wieder des Nachts überlegt, <lacht> ob wir nicht die ja. Rohverarbeitung mhm. abgetrennt von der Weiterverarbeitung machen. Also sprich, dass man ein zweites Lager aufbaut, wo halt so Eisenbarren reinkommen. Mhm. Eisenbarren und Kupferbarren und was später alles noch so kommt, keine Ahnung. Gold, bla bla, Uran. Ja, Öl. Wir haben ein Problem mit den Eisenplatten, glaube ich, hier bei der ja. Produktion. Ja, die Eisenplatten sind unser Problem. Ähm, Gar nicht mal die Schrauben, die man dafür braucht, weil die sind, genau. glaube ich, schnell genug, sondern mehr die äh, normalen Eisenplatten. Eisenplatten. Mhm. Das liegt einfach daran, dass die Eisenproduktion zu langsam ist. So, und damit man halt hier nicht dieses ganze Gefrickel immer hat, mhm. habe ich gedacht, wäre es vielleicht schlauer, die... Eisenbarren woanders herzustellen und eben in ein sozusagen in ein Rohstofflager zu packen und ähm, dann von dort aus abzuzweigen in Richtung... Willst du die Eisenbarren woanders produzieren ja. oder die Eisenplatten? Ja, die Eisenbarren schon, die kann man ruhig hier lassen, mhm. beziehungsweise würde ich das dann hier ausbauen und noch viel, viel mehr verstärken. Weil wir hatten ja hier das Problem, dass wir nicht mehr Eisenschmelzen weiterbauen konnten, weil wir dann hier die Konstruktion, die Weiterverarbeitung nicht hinbekommen haben. Ja, ja, richtig. Wenn wir, dieses, wenn wir das eliminieren und die Eisenbarren sozusagen ähm, nur hier produzieren mhm. und in den Zwischenlager packen, dann können wir ja ganz frei gestalten, wo wir den Rest produzieren und sind dann nicht mehr gebunden, das irgendwo reinzuquetschen. Ja. Das heißt, wir reißen mal wieder alles ab? Das ist erstmal eine Überlegung für später. Wir können auch erstmal ähm, ganz gechillt weitermachen mit anderen Dingen. Also ich würde schon gerne in die nächste Stufe, weil wir kommen irgendwie von der Produktionskette nicht weiter so richtig. richtig ich bin genau. froh, dass wir schon mal Schrauben haben und verstärkte Eisenplatten, aber wir müssen eigentlich in die nächste Kette, modulare Rahmen, Rotoren, Statoren, wir müssen da irgendwie reinkommen. Das heißt, modulare Rahmen und Rotoren können wir aus dem, was wir haben, produzieren. Für Statoren müssen wir uns dann halt wirklich äh, eine extra Produktionsstätte wahrscheinlich mal zum Thema Stahl einfallen lassen. Richtig. Genau so ist es. Das heißt, wir brauchen da... wäre das auch einfacher, das zum Beispiel dann hier zu machen, wenn die Eisenproduktion eben die Eisenbarren nur Eisenbarren sind. Na naja, gut, Stahl brauchen wir ja andere Sachen. Da nützen uns die Eisenbarren ja nichts. Äh, wir brauchen Roheisenerz und wir brauchen Kohle. Das ist mir schon klar, aber wir haben ja hier Roheisenetz. Aber ist egal. Okay. Also was machen wir jetzt? Würdest du jetzt erst Stahl produzieren oder? Mm, nee, ich würde gerne erstmal Rotoren und modulare Rahmen produzieren. 
Wir müssen überlegen, wo wir das machen. Das ist jetzt ja, im Grunde genommen können wir das sogar neben dem Lager rechts ist ja noch Platz äh, anschließen. Weil ja, das, ich würde es aber nicht zu kompakt bauen. Mh, weil wir das nicht in riesigen Stückzahlen brauchen. Huch, wir legen Eisenplatten. Na, obwohl der Platz hier ist dann schon ordentlich. Ich würde das einfach Platz. da oben machen, wo vorher der Hub stand irgendwo. Ach, da, bei dem Kohlekraftwerk. Ja, zum Beispiel. Na, da überlege ich eher, ob wir da nicht die Stahlproduktion hinsetzen, weil wir da sowieso schon Kohle geliefert bekommen. Aber kein Eisenerz in der Nähe. Äh, ja, um die Ecke vom Ding. Um hier. die Ecke unten runter. Oder, 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 andersrum, andersrum, warte mal. Wir hatten doch da hinten auf der anderen Seite zwei Eisenerzminen. Und wenn mhm. wir von unserer Kohle, weil von da, von unserer Kohlestätte da hoch, können wir auch locker mhm. äh, ein Förderband ja, ja. führen. Da sollten wir die Stahlproduktion hinsetzen. Das hatte ich nämlich auch gedacht, ja. So, das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur ein Plätzchen für die äh, Eisenprodukt. Fährt er wieder dagegen? Wumm! <lacht> Oh, okay. Scheiße! Oh, war das, äh, Hat der bei dir auch so salto mortale ja. über... Ach du Kacke, okay. Äh, der braucht dringend einen neuen Fahrweg. Das geht gar nicht. Ja, vor allem müssen wir hier jetzt erstmal die Platten langlegen, damit wir sozusagen jetzt wieder orientieren können. Ähm. Richtig, richtig. Aber den muss ich mir schnappen. Ja, ja, der fährt hier. Ach, das ist... Ja, ich weiß wieso. Da habe ich... Ja, ja. Ach, nee, das geht ja gar nicht. Da ist er ja bald kaputt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie sich das so auswirkt. Dann. Ähm, der kommt ja gleich zurückgefahren. Es macht keinen Sinn, ihm da jetzt entgegenzurennen. Ich gehe ich ich geh jetzt mal kurz zur Kohle und werde ihn neu, äh, einen neuen Fahrweg. Oder willst du das machen? Mir ist das egal. Nö, nö, mach mal ruhig. Aber das geht ja auch, oh Gott, das sei ja übelst aus. Ah, Langwitz, Langwitz hat sich indessen ver fast verdreifacht. Krass. Okay, das heißt, da hinten kommt Stahl hin. Da müssen wir immer noch überlegen, wo wir jetzt die Eisenproduktion, die erweiterte hinsetzen. Ja, ich dachte jetzt oben, wo der Hauptfeuer stand. Ach so, stimmt, richtig. Die können wir dann hier hin, ja, ja. Ja, und da wolltest du jetzt, äh, damit wir da in die richtige... Äh, ja, okay, verstehe. Hm. Damit und wir ich das... überfahren, war ja klar. Muss. <lacht> oh nein. Was denn? Ich dachte, ich wäre hier irgendwo in so einen Berg reingeklippt. Und dann nicht mehr raus. Okay, ich werde ihn mir jetzt gleich schnappen, sofern er hier ist. Werde das löschen ja. und neu aufnehmen, weil das geht gar nicht. Trecki, was machst du für Sachen hier? Boah, der hat aber auch eine affenartige Geschwindigkeit drauf. So, mein Freund. Nein, ich will nicht die Werkbank öffnen. Er ist hier irgendwie auch noch verkehrt rum. So, ähm, C. Ich möchte den Autopilot deaktivieren. Ich möchte den Pass clearen. Pass. Was? Pass. Habe ich doch gesagt. <lacht> nee, ist clear. Nein? Habe ich falsch ja. ausgesprochen? Es das heißt Paf. 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 Nicht Pass. Ach Gott, äh. Wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Ja, warte doch eben, bis ich die Straße fertig okay. gebaut habe. Du baust hier eine Straße. Okay. Ach so. Ah, es leuchtet ein. Es leuchtet ein. Das freut mich sehr, dass es dir einleuchtet. <lacht> Kann dir auch heimleuchten. Ja, <lacht> genau. Genau, da fällt mir eine Folge bei World of Warships ein, die ich gerade die wir mal aufgenommen haben, die ich noch gar nicht veröffentlicht habe, wo du sagst, und so schaut es aus, wenn du an einer Belfast von Anna Leon eine Zitadelle reinhaust. So, Straße. Auf der Straße nach Süden. So, hier muss ich glaube ich noch einen rauf, damit das Gras nicht so durchschimmert. Und nicht, dass die Natur hier irgendwie... Ui, jetzt geht er nach oben. 
Ich kann ja schon mal zum Kohlebergwerk fahren, weil wir dort ja anfangen mit der Aufnahme. Ich hab's gerade gedacht, du meinst die Videoaufnahme. Nein, die, die Aufnahme von dem Pass hier. Von ja, ja, ich Pass. Weiß. Pass. 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 Und ich werde die Strecke hier auch nicht so lang heizen. Hm. Wie kommt denn der nachher zurück? Kommt der hier überhaupt lang? Ne. Ja, doch geht, aber da kann es sein, dass er immer dagegen fährt. Ich überlege, ob wir nicht hier eine auf... Ah, machen wir, macht aber auch keinen Sinn. Ne, das ist okay. Das lassen wir so. Brumm, brumm, sprach der Trecki. Oh, jetzt wird es gleich einen kurzen Stromausfall geben. Wieso das denn? Weil der Mast im Weg steht. Oh. Ihnen wird zur Last gelegt, sie hätten an dem Mast gesägt. It must be. Gott. <lacht> ah, nee, doch nicht. Ich habe den Strom erst umgeleitet und dann... Okay. Ich fahre erst los, wenn du mir sagst, die Straße ist soweit fertig bis da hinten. Ja, bis ganz hinten nicht. Aber ja, okay. ich denke, obwohl... Äh, Jetzt hier rauf. Er fährt ja, dann halt, er fährt dann halt immer so insofern. Ja gut, wenn nicht, muss man Zeit wieder ändern. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Ich, ich, ich heize halt hier nicht mehr mit so einem Affen Speed hin. Hauptsache, der hat jetzt hier rechts irgendwo eine Abfahrt. Ja, ja, das, das geht über ins Gelände. Gut. Da mal keine Sorgen. So, jetzt einmal den Weg auch wieder zurück. Genau die gleiche Strecke. Ihr merkt, ich bin hoch konzentriert. Ich auch. Deshalb rede ich hier auch gerade nicht so viel. So. Setz die Street auf Philadelphia. Dann haben wir unsere Fahrt gleich beendet. Jetzt wird sich nur was abgehackt und dann sagt er nur Art. Jetzt haben wir unsere Art gleich beendet. So. Ähm, ach nee. C. Autopilot aktivieren. Und jetzt Aktivier. müsste er hier gleich lang donnern. Hallo? Ja, da fährt er. Jetzt gucken wir mal, ob es geht. Ich bin extra nicht so schnell gefahren. Ich bin gespannt jetzt. Ach, jetzt gebe ich doch Gas. Zu so schnell kann ich nicht laufen. Ja, 
glaube, das geht hier eigentlich sehr gut durch. Trotz des Steins. Und da fährt er. Sehr schön. Sehr schön. Genau, in der Mitte. Straßenverkehr. Die Ordnung. Er hat geblinkt. Er setzt den Blinker. Überfährt ein paar Fußgänger. Das also sehr vorschriftsmäßig. Jetzt gibt er noch mal ein bisschen Stoff. Es ist erstaunlich, was der, wie schnell er sein kann. So. Und kommt er da gut hoch? Eigentlich habe ich das doch... Äh, die Steine müssen dann später mal weg, aber... Sehr schön. Und jetzt hoffe ich, dass er auch zurückfährt. Ja. Und das geht hoffentlich genauso reibungslos. Uh. Hat er mich fast überfahren. Boah. Wenn der hier lang düst, da fliegt die Erde aber ganz schön hinter ihm her. durch und der Rest ist dann nur noch Routine. Sehr gut. Okay, das hätten wir schon mal geklärt. Während du hier fleißig verstromst. Du müssen nur die Kabel aufbrauchen, oder? <lacht> naja, äh, als nächstes, wenn wir die Produktion geschafft haben, werden wir uns ja dann auf die Ölsuche begeben, um in den Ölrausch zu geraten. Damit wir, also, der Strom jetzt hier lang geht. damit wir endlich Ewing Oil gründen können. Egal, ja, machen wir dann. Hm? So. Okay. Das heißt, ich habe da oben eigentlich schon eine gute Freifläche gefunden. Es sieht cool aus mit den ganzen Strommasten, die hier stehen. Hier oben ist eigentlich äh, auch genug Platz. Ja, sofern wir den Weg vom Trekkie nicht zubauen. Ja, ja, hier ist auch gut Platz. Das stimmt. Und das ist ja jetzt, ich sag mal so, wir brauchen ja jetzt keine fünf Konstruktoren dafür. Nicht? Nee. Ähm, also für die modularen Rahmen sowieso nicht, weil die brauchen wir nicht so viel. Äh, für die Rotoren werden wir, da werden wir reichlich. Ja, da sollten wir schon zwei Konstruktoren oder drei hinstellen. Ah, für den modularen Rahmen würde sogar einer reichen. Ja, sicher? Hä? Da bin ich nicht bei dir, also... Okay. Oh, und hier hinten ist ja eine Betonstelle. Mhm. Ich habe keinen Beton mehr übrigens. Apropos, unseren Beton wollten wir ja auch umbauen. Vielleicht sollten wir das zuerst machen? Nee, ne? Nö, nee, wir nee, machen das machen wir den modularen Rahmen. Das machen wir später. Was brauchen wir so. dafür? Verstärkte Eisenplatten und Stangen. Äh, für einen Konstruktor brauchen wir verstärkte Eisenplatten und Draht. Ja, gut, das ist ja ein leichtes. Brauchen wir jetzt einen Konstruktor oder einen Manufaktor? Ne, Manu wir brauchen einen Konstruktor. <lacht> für beides. Das heißt, verstärkte Eisenplatten und Draht. Juhu, das kann ich mir aus dem Lager nehmen. Ach Gott, ich habe ja jede Menge Eisenplatten auf Tasche. Die kann ich ja eigentlich mal oben in die Assembler hauen. Ja, hier lagen irgendwie unterwegs auch noch welche. Keine Ahnung. So, das heißt, ich kann jetzt einfach, wie praktisch, hier hochgehen und mir ein bisschen, Eisen drin. ein bisschen Draht... Oder? Ach, nee, ich habe die Eisenplatten aus dem Grund genommen. Und ich damit die Container bauen kann. So, nehme ich einfach mal ein bisschen Draht und verstärkte Eisenplatten. Da gehen wir hier rüber. Es ist wie, wie ein großer Einkaufsshop. Ja, das ist ein Walmart. Ah, die wachsen allerdings sehr langsam nach. 
Aber mal gucken. So, damit kann ich jetzt erstmal Konstruktoren bauen. Was brauchen wir denn noch? Eigentlich brauchen wir nur Konstruktoren, ne? Weil wir kriegen ja die an schon, anderen ja. Sachen schon angeliefert. Wir müssen die halt bloß abführen. Okay. Ein bisschen Konstruktor muss sein. Na, Trecki wäre schneller. Du oder ich? In der Regel immer ich. Wenn es bergauf geht. Gleich überfährt mich das Teil. So. Ähm. Ich packe hier nochmal ein paar Eisenbahnen rein, die ich jetzt noch auf Tasche habe. Ich würde jetzt hier hinten mal kurz einen Turm hinbauen. Ich hoffe, dass der Trek ihn nicht stört. Nur für einen Moment. Ach, wie cool. Man kann den Turm auch bergauf bauen. Dann fährt mhm. er auf der einen Seite die Stelzen weiter aus als auf die andere um den Höhenunterschied. Weil ich habe ihn jetzt nämlich am Rande so. einer Foundation gebaut. Cool. So, gucken wir uns das mal von oben an. Boah, Hammer. Das Bild musst du dir echt auch mal geben. Hammer. Das sieht aus wie eine, unser Lager sieht aus wie eine riesige Batteriefestung. Dann hast du rechts dieses überdimensionale äh, Kupfer und Kohle. Links, das wirkt dagegen richtig klein. Und dann natürlich unsere... Schornsteinmafia und Hugo in den Himmel. Aber wir haben hier schon ordentlich gut zubetoniert, muss man sagen. Mhm. Nicht übel, Herr Dübel. Oh, hier muss ich eine Rampe bauen. Ja, gar nicht hoch. Hoch? Ach, du fährst mit. Tra ich dachte jetzt, unser anderer Track ich hätte schon wieder Probleme. Nee, das bin ich. Und ich komme hier aber nicht weiter. Äh, uh, untenrum auch nicht, ne. Ne, da musst du eine Auffahrt bauen. Da kommt er angerannt. Und dann werden wir da unten gleich die Konstruktoren bauen. Erstmal überlegen, wie wir überhaupt die Förderbänder hier rüber kriegen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ohne, dass wir Trekkies Dings, da kommt er. Ist das eine grandiose Aussicht? Guck dir das mal an. Schick, ja, sieht schön aus. Ne? Das ist doch der Hammer. Okay. Und der andere Trecki? Oh, der... Ah, da hinten waren die Frames wieder rucklig. Da sprang er und jetzt kommt er angefahren. Das will ich mir gerade noch mal in Ruhe angucken. Dann guck ich mal, dass ich die Förderbänder rüberkriege. Ach so, ich dachte, du sagst, ja du sagst mir erstmal, wo du die Konstruktoren am geschicktesten... Das darfst du jetzt entscheiden. <lacht> Was so schwierig ist, muss ich entscheiden. Da fährt er. Unser Tritra, Trecki, Trecki, wunderbar. Sehr cool. So, das heißt, wir gehen mal davon aus, dass die Förderbänder wahrscheinlich über die Straße geführt werden. Geht das dann überhaupt? Das kann ich von hier gar nicht sehen. Ich denke mal, dass sie da vorne, wo der andere Trecki steht, über die Straße geführt werden vielleicht. Ja, ja, ich... So Oder dann quasi hier hinten lang bauen. Das heißt, die Konstruktoren sollten eigentlich... Führen wir das, was wir hier produzieren, wieder zurück? Ja, natürlich. Okay, das heißt, wir brauchen ein doppeltes Förderband. Okay, das heißt, wenn wir... Dann ist es eigentlich wurscht, wie rum die Konstruktoren stehen. Weil wir müssen auf der... Einen Seite so oder so. Oh Gott, die sind ja ganz winzig. Ach du heiliges Blechle. So, jetzt müssen wir bloß mal überlegen, wie viel wir haben wollen. Das weiß ich nicht. Ich würde ja fast sagen, dass wir da mit dem Förderband ankommen, was hier reinläuft. Dann gehen wir hier in die Mitte und splitten es. Na ja, wohl, kommt da genug an, dass wir es nach rechts und links splitten können? Dass wir zweiseitige Konstruktoren machen. 
Ich kann es dir nicht sagen. Aber wir führen es hinterher ab. Wir machen hier kein Zwischenlager, sondern wir führen es direkt über Förderbänder wieder ab. Weil es soll ja ins Lager. Das heißt, die Konstruktoren können recht an den Rand geführt werden. Da lassen wir Platz. Und dann würden wir die so hinbauen. Gültiges Ziel. Ernsthaft? Muss ich jetzt doch runter? Ja, hier kriegen wir drei Konstruktoren nebeneinander hin. Oder sogar vier. Ich habe jetzt mal auf Engel gebaut und nicht auf mhm. ja, vier. Okay, wir kriegen also vier rein. Das heißt, wir könnten... Und jetzt wird es schwierig. Ich weiß nämlich nicht. Gehen wir mal davon aus, dass Förderband kommt hier an, geht hier um die Ecke. Muss ja dann noch ein Splitter haben. Ich habe mal wieder ein Sichtanzeigeproblem. Ich komme, ich rette dich. Echt nervig. Ja, ich bei Förderbändern. Da vor allem. Zeit nicht weiter. Ich glaube, es liegt daran, dass ich die Sache, die Show so hoste, weil das bei mir sein, ist ja. das nämlich fast nie. Also ich hatte es, glaube ich, ein ja. einziges Mal bisher. Was siehst du nicht? Äh, hier auf dem, das hier oben, warte, das hier, wo ich dranhänge. Alles klar. Gut. Weg. Ja. Okay. So. Ja, stimmt. Haha. <lacht> Hier Was brauchen wir jetzt eigentlich? Also wir können auch zwei Sachen dort produzieren, weil ich ja, würde jetzt alles ja, drei ja. abtransportieren. Ja, 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 so ist das auch geplant. Wir brauchen Schrauben und mhm. verstärkte Eisenplatten und, und Stangen. Eisenstangen, genau. Ich will da oben beide Sachen produzieren, genau. Muss man bloß überlegen. Haben wir hier noch potenziell weitere? Zu teuer, ich kann nicht meine Auffahrt bauen. Oh Gott. Na gut, brauchen Amateur. wir sowieso nicht mehr. Nee, brauchen wir eh nicht mehr. Wir kommen ja hier mit Trecki jetzt nicht mehr durch. Wir müssen also außen rumfahren. Ähm. Okay. Ach, da. Oh, okay. Was okay. denn? Nein, alles klar. Ich frage mich gerade, wie du die Förderbänder setzen willst. Naja, ich will jetzt halt hier nicht weitergehen, wenn ich nicht weiß, wie wir das hier dann hier hinten die noch anschließen müssen. Deswegen mhm. zwack ich es jetzt erstmal ab. Okay. Okay. Sie müssen, ich meine. Ja, ja. Sie müssen halt irgendwie an der Stelle hier wahrscheinlich über die Straße. Oder hier hinten. Das ist egal. So oder so müssen sie über die Straße. Hier vorne ist wahrscheinlich einfacher. Aber ich habe keinen Beton. Ich kann leider keine Foundation bauen. Oh. Und wir sollten Trecki mal wegfahren. Wir bauen ihn nämlich gerade zu. Mhm. Sonst kommt Scheiße. er hier nämlich nie wieder raus. Ich baue hier in den Boden, aber sehe es natürlich nicht. Scheiße. Ja. Mal eben hier hinten rum. Ha! Wir haben uns eingebaut. Trecki kommt Jetzt. nirgends. Ja, der, der, er kann nirgends. Er kann eigentlich. Ah, gut. Es gibt nur noch einen Weg für ihn. Hier quert durch zum Betonwerk, ansonsten kommt er nirgendwo mehr lang. Wenn es noch irgendwo geht, ist es noch... Ja, ja. Der Weg, wo wir vorher unter der Brücke den Durchgang hatten, da müsste er durchkommen. Aber kommt er denn da oben überhaupt? Warte mal, das muss ich sehen. Sonst haben wir uns jetzt wirklich gerade zugebaut. Aber noch geht's, glaube ich. 
Noch kommt er hier lang. Äh, oder auch nicht. Oh, scheiße. <lacht> äh, ja. Das müssen wir unbedingt beachten, wenn wir hier den Beton neu bauen. Weil sonst haben wir uns selber eingesperrt. Jetzt kommt er hier nicht mehr hoch, ne? Ja, ich lasse ihn jetzt erstmal hier stehen. Hier gibt es gerade keinen Weg mehr für Trecki. Der kommt nicht mehr raus. Krass. So, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich komme. Ich komme, um so. zu beenden. Wow, das sieht ja gerippemäßig hier aus. Krasser Scheiß. Mir wurde im Übrigen gesagt, ich soll nicht so oft krasser Scheiß sagen. Ich würde das wohl andauernd sagen. Okay, das bin ich aufgefallen. Mir auch nicht, aber okay. Es gibt, es gibt ja doch tatsächlich zwei, drei Stammzuschauer, auch wenn ich es immer nicht glauben kann, aber die das wohl registrieren. Na gut. Genau. Aber Hallo, Duda. Oh. Duda, der in der Foundation drin steht. Ja, bitte. Ich bin am Sch Arbeiten. Keine Sch Zeit. Schluss mit lustig. Folge vorbei. Ofen und Käse oh, ist aus. Schon so weit? Ja, wir haben irgendwie mehr geplant als alles andere, aber okay. Wir wissen jetzt, wo es lang geht. Nee, eigentlich wissen wir das nicht. Egal. In diesem Sinne, macht's gut, kommt bald wieder. Also wir kommen bald wieder und ihr hoffentlich auch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das letzte Wort hat Mr. Burli, Burli, Burli hieß der, ne? Was? Nicht? Dieter Birgi, meinst du? Birgi, oh Gott. Wie habe ich denn da Burli draus gezaubert? Das weiß ich auch nicht. <lacht> okay. Ciao. Tschüss.